e, juma hili la maombi la namo siku kumi na zimesalia siku saba mbele yetu lakini kwa namna ya pekee tupo katika masaa matakatifu ya sabato basi sabato njema kwetu sote nafasi kama hii tunapoingia katika somo la leo ambapo tuliona siku ya kwanza umuhimu wa maombi lakini jana tuliona somo linalosemaje Ujumbe wa malaika watatu mwingine hasa tulisema nini? Tuliona kusiana na habari ya ujumbe wa malaika watatu ambapo tuliona kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa sita Lakini leo tunalo somo la kipekee sana linalosema utume wa Mungu na maombi ambalo limeweza kunukuliwa kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa nane Biblia inasemaje Matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa nane Ndiyo. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni ataka ninyi mhm mtampokea mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu mhm katika nchi yote ya Yuda mhm na Samaria mhm na hata miisho ya dunia Bwana ni mwema Hiyo katika miongoni mwa siku ambazo Yesu aliweza kuishi hapa duniani tunafahamu ya kwamba Yesu alifanya huduma yake miaka mitatu na nusu lakini katika huduma yake ya miaka mitatu na nusu aliweza kuishi na binadamu baada ya mauti takriban mwezi au miezi miwili alipokuwa na mitume wake akiwaelezea mambo fulani Sasa katika somo hili Biblia inasema lakini utapokea nguvu akiisha kuwajilieni juu yenu Roho Mtakatifu Kati ya nguvu na Roho Mtakatifu kipi kinatangulia Ngoja anasema nguvu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kati ya nguvu na Roho Mtakatifu kipi kinatangulia? Roho Mtakatifu ndiye anayetangulia. Ukiangalia Yesu anapowaambia wanafunzi wake kwamba baada ya baada ya kupata nguvu kutoka kwa Roho Nanyi mtakuwa mashahidi wake katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata misho nini ya inchi Bwana ni mwema Tutazunguka kwenye andiko hili Ukilitasmini na kulichunguza tutakuja kuona ya kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi sabini Hiyo inajulikana. Lakini wanafunzi waliokuwa maarufu walikuwa wanafunzi kumi na ngapi? mbili Sasa ukiangalia andiko hili, Yesu alipowachagua, walikuwa tayari wamekwisha kuwa na roho. Eh? Bwana ni mwema. Na wakati wote unakuja kukuta ya kwamba wamechaguliwa lakini hawajafanya nini? Hajawapata ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndipo unakuta hata Petro anaishi na Yesu. Yesu Petro anamwambia Petro nakwambia siku utakapoongoka 
siku utakapoongoka jitahidi kuwaimarisha na wanani na ndugu zako tukuchukulia sasa kwa kanisa letu leo na Yesu angelikuwa mwinjilisti kama wahubiri wengine kitendo cha yeye kuwachagua wale mitume kumi na wawili jambo la kwanza lingefanyika nini eh? Yesu ange, Yesu angelikuwa leo kama mchungaji Joseph Mogana tunavyomuona akawachagua wale wanafunzi hatua ya kwanza angewafanyia nini kufanya nini kubatiza sasa twende pole pole wakati Yesu anawachagua wale wanafunzi na akaishi nao wanafunzi hawakubatiza hawakubatiza walibatiza na kama walibatiza je walikuwa wanembatiza na huku wana nguvu za Roho Mtakatifu Bwana ni mwema tusaidiane hapo ndipo kabla hatujaingia kwa sababu ile andiko ile ni somo ambapo lilipo kwenye sehemu ya kwanza tusaidiane Yesu anawachagua lakini hawajabatizwa ah Yesu amewachagua lakini hawajawa na ule uwezo wa Roho Mtakatifu hadi siku anaondoka ndo anawaambia mtapokea nguvu akisha kuwajilieni na hapo akisha wajilieni ndipo mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Jerusalemu Uyahudi na Samaria na miisho ya wapi ya dunia sasa swali linakuja Yesu aliwachagua na baada ya kuwachagua aliishi nao. Baada ya kuishi nao, Biblia inasadikika akawa ngambo na wanafunzi wake huko wakibatiza. Kama walikuwa kibatiza na huko ahadi inakuja huku nyuma. Je, walikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu? Ndiyo. Jibu Jibu ni kwamba Roho mtakatifu kama tunavyofahamu ni nguvu za Mungu na hizo nguvu za Mungu zilianza ni tangu awali na ikiwa limekuja kusemekana kwamba Roho mtakatifu atawajilia baadaye ilitaka kuonyesha kwamba e, muda na wakati huu ni wakati ambapo roho mtakatifu sasa atajizihirisha lakini huku tukielewa kwamba alikuwa tangu zamani mwingine tuelewe swali mgogoro sio kwamba je roho mtakatifu alikuwepo mgogoro ni kwamba walikuwa na roho mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwaepo toka mwanzo. Sasa nguvu ya Roho Mtakatifu kwao ilikuwepo wakati wanaishi na Yesu. Mimi ninachoamini ni kwamba kwa microphone. Mimi ninachoamini ni kwamba walikuwa na Roho Mtakatifu walikuwa naye. Kwa kuwa uwepo wa Yesu pale niyo Roho mtakatifu kwa kuwa huyo roho mtakatifu tunayemzungumzia asingekuwa na nafasi kipindi kile Yesu yuko pale pamoja na wanafunzi lakini baada ya yeye kwenda sasa ndo ikaja ile roho mtakatifu kuja kufanya remplacement ya Yesu lakini uwepo wa Yesu pale huyo roho hakuwa na kazi kwa kuwa Yesu mwenyewe uwepo wake pale ni nafasi tosha na vile ambavyo roho angefanya na Yesu pia angekifanya kipindi alivyokuwa na wanafunzi wake asante. Bwana ni wewe wakati Nani mwingine? Ninaona nyinyi mnaenda kwenye ngambo ya uwepo wa roho. Lakini swali liko hivi. Akili wewe ulikuwa mwanjilisi na Yesu zamani. Mimi nimetokea sasa. Lakini wewe uliishi na masi. Masi akakwambia kwamba Mumeishi naye muda mwingi na tumesadikia kwamba mlibatiza mlibatiza naye. Sasa imekuja kutokea anasema ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilieni huyu Roho Mtakatifu. Je, walikuwa wanaishi naye? Huyo ndio walikuwa wanaishi naye. Bwana ni mwema. Na wakati wote. Bwana ni mwema. 
Kitendo cha Yesu kuagizia mitume ya kwamba lazima mtapokea nguvu. Walikuwa bado wakiishi na Yesu lakini hawajafanya nini? Hawajampokea. Hawaja na Yesu aliwaambia ilibidi. Kwa nini? Tukisoma vitabu vya kanisa vinaonyesha ya kwamba Roho mtakatifu ni nguvu. Na kama Yesu alikuwa akiishi nao alikuwa akiishi nao kwa ajili ya kuwaonyesha ya kuwafundisha lakini ilibidi wafanye nini wakamilishwe na ndio maana unaweza ukakuta mtu amebatizwa lakini hajabatizwa na nani na roho mtakatifu huyo tutamsema kwamba ni mtu aliyebatizwa kwa maji kweli na ndio maana unakuta katika jumuiya ya kanisa walio wengi tunalalamika ulibatizwa kwa maji mengi ulibatizwa kwa maji mengi tukasahau ya kwamba unaweza ukawa ulibatizwa kwa maji mengi lakini kwa roho mtakatifu hujafanya nini hujabatizwa kwa nini anayebatizwa kwa roho mtakatifu lazima kuna mambo anafanya nini yanabadilika na sio kwamba Biblia imenyamaza. Amjawahi kusikia kuna andiko linalosema matunda ya roho. Eh? Matunda yanatokea baada ya kufanya nini? Ya kubatizwa. Bwana ni mwema. Wakati wote. Na wakati wote. Bwana. Matunda yanatokea baada ya mti ukapandwa, ukapaliliwa, ukarutubishwa ili kuonyesha huu mti umekamilika na umeonyesha ya kwamba ulihudumiwa vizuri lazima yale matunda afanye nini yatokee na ndio maana jana tuliona kwamba kama Mungu aliweza kutuonyesha siri ya kwamba ujumbe huu wa malaika watatu ni ujumbe ambao utahenda kwa kasi na kwa spidi kubwa maana unahenda kimalaika na malaika anakwenda kiupepo na hata jana tukauliza eh, maswali kidogo hapa tuliuliza ukituma sms afrika kwa njia si unafika baada ya masaa mangapi sekunde sekunde sasa hakuna ujumbe wowote unaokwenda ukachelewa kufika na roho mtakatifu ni nguvu na kama ni nguvu ili wewe mwenye chombo maana yeye anasema mwili miili yetu ni hekalu la nini la roho ili apate makazi hapo lazima akute kuna mambo yanakamilika mfano ili mimi ni mtumie alioko upande wa pili message kwenye 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 whatsapp yule mtu anatakiwa kuwa na nini ila ione awe na Uh-huh. WhatsApp awe a, awe simu yake awe na simu uh-huh. alafu simu yake iwe imenipia uh-huh. nyingine mamoto pia moto kwenye simu yake ina maana awe na simu awe na application ya WhatsApp pia awe na charge simu imejaa na awe na nini amenipia simu yake awe amenipia na ndivyo roho mtakatifu roho mtakatifu haji kwa sababu ni mtu ni m, mtu Lazima ni yule aliye na mahitaji ya kuwa na roho mtakatifu. Upende usipende. Roho mtakatifu ukijigundua kwamba maisha yako hayabadiliki. Kuna wakati hujihisi na jinsi kama huko vile vile. Maana roho mtakatifu akishuka ndani mwako lazima utasikia uwepo wa roho mtakatifu. Lakini kunafikia wakati watu tunachanganya kuna wakati roho mtakatifu anaweza kukuongelesha na baada ya kukuongelesha ukazani unajiongelesha mwenyewe Bwana ni mwema wakati. na wakati wote Unajua Mungu alivyotuumba ametuumba kwa steli ya ajabu Miongoni mwetu hakuna mtu ambaye ameshawahi kujiwekea kikao mwenyewe moyoni na akaandaa wale wajumbe mimi ndo mimi ndo fazila tuingize kikao unaingiza kikao huko ndani mwako 
Nitaenda kumwambia vipo popo popo na kuambia popo na unasikia naye anajibu. wale wajumbe. Ndipo inavyokuwa Roho Mtakatifu anapokuja kwetu hanyamanzi lazima anakuambia. Kuna wakati sisi wote tunapenda uwepo wa Roho Mtakatifu lakini tunamkataa. Yale ambayo anatutuma tunakataa. Sasa yeye yahitaji wazembe. Maandiko yamezirisha ya kwamba Roho Mtakatifu lazima aje. Na yupo anatafuta wapi ambapo anaweza akadema. Hauwezi ukamuomba Mungu msamaa kama una Roho Mtakatifu. Unapokuwa unajihisi kwamba wewe ni mdhambi kuliko wengine, tambua una uwepo wa Roho Mtakatifu. Maana hata kuomba msamaa anayeanzisha ni Roho Mtakatifu. Lakini tusijifurahishe na kujiona kwamba sisi ni watakatifu zaidi. Sasa Mungu anapenda kutushirikisha katika swala la usambazaji wa injili kwa ulimwengu unaokwenda kuzama. Tunaweza tukazani maendeleo tulionayo ya kwamba tunaenda kuzuri lakini kuna wakati itatokea kumekucha giza limeingia tukazani bado ni jioni ni wakati wa kumpokea Roho Mtakatifu ni wakati wa kumwalika Roho Mtakatifu ni wakati wa kumwambia Roho Mtakatifu na kumsikiliza kwa makini hajaja kwa ajili ya tumpe shida zetu amekuja kwa sababu moja wapo ya kumshuhudia Yesu kuanzia Jerusalem, Samaria, Uyahudi na mihisho ya dunia. Bwana ni mwema. Maombi haya ya siku kumi ya siku pite bure. Ukijiona ulivyoingia kwenye maombi haya, ukatoka sifuri bila kujisikia badiliko lolote, bila kusikia ujumbe wowote. Na hata hivyo tunavyosema kila mmoja anaongea na nafsi yake. Hivi Bwana ameshaniambia nini? Hivi Bwana ameshaniambia nini? Kipi natakiwa kukifanya? Kipi ni jukumu langu? Kipi amenipa? Tusijidanganye ya kwamba tumeshabatizwa. Tusijidanganye kuipigia zebule letu debe. Kama unajua mwa Adventista mbinguni auendi. Hapana. Jukumu letu sisi tumeitwa ili kutumika. Atupo hapa kulipigia kanisa debe. Nimekutana na posti fulani kwenye mitandao ya kijamii kuna jamaa ambaye ni rafiki yangu akaandika pale huyu alikuwa muadvent ah huyu alikuwa muislamu. Hivi atajiunga na waadventisti wa Sabato. Nikapenda kuna jamaa akatoa comment pale akasema kwa nini unapigia sana zebu dini badala kumpigia Yesu debe? Mwambie Yesu mwambie watu kwamba huyu ametoka upande wa kushoto anakuja kujiunga na Yesu. Bwana ni mwema. Kwa hiyo wakati kama huu ni wakati wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Maana anashuka kwetu. Anashuka kwetu. Na miujiza mingi itatendeka. Kwa wale ambao wanafuatilia tukio la maombi haya ya siku kumi tayari kuna miujiza mingi imeshaanza kuzirika. Kwa hiyo ndugu zangu ninawasi, ninawaombeni. Mimi na nyinyi na watazamaji wetu wakati tulionao ni wakati wa uamsho. Tufufuke pale ambapo tulipolala. Ni wakati wa kulisukuma gurudumu. Roho mtakatifu anamwagwa kwa wale wanaomhitaji. Wanafunzi walikaa pamoja kwa mshikamano wakaomba hadi siku ile ya Pentecost. Roho Mtakatifu akafanya nini? Akashuka. Na Mungu ya kwamba mwaka 2022 katika siku kumi za mianzo tu ya mwezi huu wa kwanza lazima nishuke nisubirieni. Na ni wakati wa kwetu sisi pia kumsubiri ashuki. Anashuka kwa moyo ulio wazi. Kama moyo wako umeoandaa vizuri, basi mkaribishe Roho Mtakatifu. 
Mungu alibariki somo hilo liwe kwetu na kwa, kwa wanao tutazama kwa jina la Yesu amen Amina. Wimbo namba 30 tutaimba nyimbo tatu. Salasina, Ante maya ya nye ye ni ema watu wana o samani Mia na kumi Mlango uko
Oh, 